ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் கட்டணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெஜ் ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேல் மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்க்குறேன் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல சா சப்பாத்தி மாவளுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல சப்பா சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு பத்துக்கு பிசைஞ்சி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஊறிச்சுன்னா உங்களுக்கு சாஃப்டான மாவு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அந்த மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கொண்டு எண்ணெய் ஊற்றி மேலே தடவி எடுத்து வச்சுருங்க அப்போ உங்களுக்கு முப்பது நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போது அது காயாமல் நல்ல சாஃப்டான மாவாகவே இருக்கும் இப்போ நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன காய் வேணும்னு பார்த்துடலாம் கேப்சிகம் கேபேஜ் கேரட் ஆனியன் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீல வாக்குலேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணாலும் நல்ல மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல மெல்லிசை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இதெல்லாம் வதக்கிடலாம் இதை நம்ம வதக்கி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி எண்ணெயில் பொறித்து எடுக்க போகிறோம் அதனால் இது நல்லா வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்துருந்தால் போதும் நல்ல எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு காயாக சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கேப்சிகம் கேரட் கேபேஜ் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் பொன்னிறம் வரணும்லாம் அவசியம் கிடையாது பாதி அளவுக்கு வெந்தால் போதும் எல்லா காய்கறியும் சேர்த்துட்டு மெதுவாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பாதி வதங்கிச்சுன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் உள்ளே இருக்கும்போது உங்களுக்கு மேல் மாவு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கடித்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் அதனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் வதக்கினதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மஞ்சத்தூள் உங்களுக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மைதாலையும் உப்பை போட்டு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ரெண்டுமே சேரும்போது உங்களுக்கு உப்பு அதிகமாயிடும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா உங்கள் கிட்ட சில்லி சாஸ் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லைன்னா வெறும் மிளகாய் தூள் டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இது புளிப்புக்காக சோயா சாஸ் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சோயா சாஸ் சேர்க்கலை இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அந்த மிளகாய் தூள் ஸ்மெல் போனால் போதும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊருண்டை இந்த மோ மாவை நல்ல பிசைஞ்சிட்டு நீங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உருட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கொஞ்சோண்டு மாவு போட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூரியாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு மூணு பூரி சேர்த்து வச்ச மாதிரி நம்ம இது மேலே திரட்ட போகிறோம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக செஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மூணும் ஒரே சைஸில் நம்ம உருட்டினதுக்கப்புறமா ஒரு பூரி மேலே நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணெயை திரட்டிட்டு அது மேலே கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு தெளிச்சிட்டு இன்னொரு பூரி எடுத்து அது மேலே வச்சிடலாம் இதே மாதிரி இன்னொன்றத்தையும் நம்ம மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு மாவை போட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களால் மெல்லிசாக திரட்ட முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு திரட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு நம்ம ஸ்டக் பண்ணிடணும் இப்போ நீங்கள் இதை மெதுவாக திரட்டிக்கோங்க எவ்வளோ மெல்லிசாக திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் திரட்டிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஷீட் வந்து நல்ல மெலிசாக கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்ல காஞ்ச தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாம்
இந்த அளவுக்கு திரட்டிக்கோங்க எவ்வளோ மெலிசாக திரட்ட முடியும் அவ்வளோ வரைக்கும் திரட்டிக்கோங்க நம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல மெலிசாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சூடாக இருக்கணும் தோசை கல் நல்ல சூடாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு சைடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இன்னொரு சைடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பெரட்டி போட்டிங்கன்னா போதும் இது நல்ல கலர் வர வரைக்கெல்லாம் விடக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் வெள்ளியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆறினதுக்கப்புறமா இதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் நான் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஆறினதுக்கப்புறமா நீங்கள் சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷீட்ஸு நல்ல அழகாக பிரிஞ்சு வரும் இந்த சைடு நா இந்த மாதிரி நாலு சைடும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சைடு அது பிரிஞ்சு வருதோ அதை பார்த்து நல்ல மெதுவாக அதை பிரித்து எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது கிழிஞ்சிரும் மெதுவாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கண்ணாடி மாதிரி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி மற்ற ஷீட்ஸையும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கை கூட தெரியுது அந்த அளவுக்கு மெலிசாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா ஷீட்ஸும் செஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்ச ஒரு பவுலில் கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு தண்ணி போட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து நம்ம ஒட்டுறதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம உருட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம செஞ்சு ஆற வச்ச ஸ்டஃபிங்கை இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிடிலில் வச்சு நீங்கள் இதை ஓ ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷேப்புக்கு மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மெதுவாக மடித்து வச்சுக்கோங்க சைடில் இருக்கிறத இந்த மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி மெதுவாக மடிச்சுட்டு கடைசியில் நீங்கள் கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த மைதா மாவை இது மேலே போட்டு நல்லா ஓட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா ரோலையும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சதுக்கப்புறமா நல்ல மிதமான சூட்டில் காஞ்ச எண்ணெயில் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்ல சூடாகிடுச்சுன்னா மேலெல்லாம் தீஞ்சிரும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வேகாமல் இருக்கும் அந்த ஷீட்ஸு அதனால் சிம்லியும் இல்லாமல் ஹைலியும் இல்லாமல் மிதமான சூடில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்ல ரெண்டு சைடும் பொன்னிறம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மெதுவாக போடணும் எண்ணெயை பார்த்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மெதுவாக ரெண்டு சைடும் நல்ல பொன்னிறம் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சாஃப்டான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி